Okay, let's start. Ngayon, pag-aaralan natin ay is about the paano gumawa ng website or how to make a website. First is, punta muna tayo dito sa Google. Kung meron na kayong account, click nyo lang tong button na to. Ngunit hindi pa, mag-sign up muna kayo. Mag-sign in muna kayo bago kayo pumasok sa Google Sites. Ito lang yung Google Sites kung nandito kayo sa homepage button ng Google. Click nyo lang yan. Or pwede rin namang sa Gmail. Click nyo lang tong button na to na nasa taas. Yung Google Apps na yan. Click nyo lang. Click nyo yung Sites. Yan yung two ways kung paano buksan yung Google Website. Click lang natin tong Create in new sites or recommended para ma-open natin yung google site ayan na nandito na tayo sa home page ngayon ang tuturo ko sa inyo is about this demo site ang demo site na to tuturuan ko kayo kung paano sa o paano maglagay ng logo paano maglagay ng footer paano mag change ng navigation paano maglagay ng table of contents paano maglagay ng sound paano maglagay ng image, slideshow, at paano mag-add ng ating lessons. Ito yung bonus natin, lesson. Ngayon, start muna tayo sa add, sang, add ng logo. Click lang natin tong edit logo. Start tayo sa blanco muna. Ngayon, maglalagay tayong logo. Click lang natin tong upload button kung gusto natin upload or select kung maghahanap ka sa Google image. Magsa-search ka lang dyan ang logo. Sample tong Intel, lalagay natin yan. Just click the logo you want or your preferences and insert. Then click. Ayan na. Nandyan na yung logo natin. Pero kung gusto nyo yung personalize, click upload. Punta lang natin, i-browse lang natin yung gusto nating logo na makita or makita sa ating website. Click lang natin to. Click open. Ayan, yan na yung logo natin. Tapos lalagyan natin siyang team. Kung anong kulay na gusto natin sa, na team. Dito sa banner natin. Just click upload. Or select. Yan na siya na automatic na siya agad. Then, next natin yung footer. Paano maglagay na itong footer? Punta lang tayo sa pinakababa. Punta lang tayo dito sa ating blanco na website. Add a footer. Ayan. Pwede natin lagay dito yung tulad nitong ginawa ko dito. Ilagyan ko siya ng footer. Ilagyan ko siya ng siya ng school name, contact number, FB account. Okay, paste ko na lang siya. Then, pwede ko siyang baguhin ng team. Laglagyan ko siya ng kulay. Okay. Next is try sa taas. Change the navigation. Kung gusto natin tong itong mga nasa taas na button na to, gay natin nasa gilid siya. Dito lang yan. Click lang natin to. Navigation. Pwede natin siyang lagay sa side. Yan. I-insert muna tayo mga pages para magawa natin siya ng buttons sa or navigation sa gilid. Kaya natin e-learning classroom. Lagay pa tayo ng mga ibang page. Lagay tayo ng lessons. Okay, yan. Nasa gilid na siya. Kung gusto ulit natin baguhin, dito lang click lang natin yung settings button. Click lang natin tong top. Para makita natin siya sa taas. Okay, next. Dito naman tayo sa add a table of contents. Para magawa yan, punta lang tayo sa dito sa blanco natin, lagay muna tayong page ulit. Table of contents. Okay. Then, lagay tayo ng table of contents. And, 
nakasulat dito, add headings and they will appear in your table of contents. Ngayon, lagay ka lang ng text box. Then, sulat mo lang, mag-isip ka lang ng gusto mong table of contents. Ilagay sa table of contents mo. Okay, enter. Gawin natin siyang heading. Enter mo lang. Tapos, lagay mo dito yung text na about sa best teacher ever. Copy na na rin dito sa na pre-made na natin. Okay. Paste lang natin siya. Ayan. Meron na tayong heading. Pag-clinic natin tong heading. Ayan. Nalabas na yan. Itong explanation na to. Kung maraming laman ng page mo about dun sa topic na yun. Okay, next. Sweet natin to. Lagyan natin text box. Paste. Then, copy lang natin to. Paste lang natin siya. Ayan, nakagawa na tayong sa table of contents natin. Preview natin. Tingnan natin kung ano magiging itsura niya. Publish natin siya para lagi natin na save yung gawa natin. Ayan. Click lang natin yan. Ayan yung table of contents natin. Ayan. Nandiyan na siya agad, diba? Nakikita natin siya. Ngayon, next na tayo sa dito tayo sa add a sound. Add a sound. Dito tayo sa sounds. Okay, naglagay ako dito ng sound ng Torres March. Para magawa yan, kailangan punta ka sa Google Drive natin. Insert sa drive. Punta tayo. Or pwede namang copy na lang natin yung link. Ito yung Torres March. Diba? Click lang natin siya. Get shareable link. Kailangan ito naka ano to. Naka anyone with the link hindi siya dapat naka restricted kaya natin anyone with the link yan copy nyo lang yung link so, balik tayo dun sa ginagawa nating website click lang natin tong embed paste nyo lang dyan then insert ayan nandyan na yung ating sounds pwede natin palakihin at paliitin depende sa preferences na gusto nyo Then, publish lang natin para masave natin yung mga ginagawa natin. Then, view natin. Para kung gusto natin makita yung ginawa natin. Ayan, meron na tayong sound. Ngayon, next ay... Ang next natin ay sound tapos na image slide show naman tayo. Sa image slide show nandito lang. Punta ka lang sa carousel, image carousel. Click mo lang tong add button na to. Pwede kang mag-select, pwede kang mag-upload. So customize kaya upload na lang. Kunin ko lang yung mga picture na sa files ko. Ay mga nasa lesson ko. Ito lang picture. Ayan. Click ko itong mga tools na sa ref and aircon. Insert ko lang siya. Hintayin ko lang mag-load lahat ng picture. Tapos, insert ko na siya. Ayan.
Ayan. Ayan na tayong picture na carousel siya. Nagpapalit-palit siya. Palitin natin siya. Tapos, yun natin. Publish mo natin. Tapos, view. Tapos, yan. Naiwai ba yung picture niya? Image carousel yan. Ngayon, kung gusto naman natin ng mag-add ng lesson, ganda lang yan. Madali lang siya. Basta naka-ready lang yung mga lesson niya dyan. Ito, sa lessons. Diba, yan na siya. Sa lessons. Maglagay na lang tayo ng title ng lesson natin. Insert lang tayo yung sub-page. Diba natin lesson 1. Ang title ng lesson natin is about Basic Concept of Track Servicing Ayan Tapos lagay tayo ng Learning Target natin Insert Text Box Pagkaya natin ng kulay. Pwede natin siyang palakihin. Tapos, lagay tayo ng body ng ating or review sa ating lesson. Insert ka lang ng text box. Tapos, lagay natin siyang kulay or theme spread natin siya kayo yung bold letters insert ulit tayo copy lang natin yung mga gusto natin copy sa lessons natin so, click copy tapos lagay lang tayong text box ayan click natin yung gusto nating team or kulay. <clears throat> Ayan na siya, di ba? Delete lang natin yung mga space na hindi natin kailangan. Ayan na siya. So, kung gusto nyo maglagay ng picture, ganito lang. Ayan. Sample. Lalagay ka ng picture about sa hardworking or sa tools sa tools na lang tayo ayan tawag dito hard Okay lang natin yung text na gusto natin. Descri good description niya. Bay natin picture natin. Ganyan lang natin siyang copper chip. Ganyan lang mag-delete ito. Delete the section. Upload and copper tube. Copper tube is used in refrigeration and aircon. Ayan, ganyan magawa ng lesson sa website. Gusto nyo pa siyang edit, paganda yan, kayo na bahala.
Pwede rin natin siya ilipat. Natin teams ang kulay. Okay. Gawa na natin to lahat. Ngayon, pag-aralan natin kung para tong collapsible text na to. Ngayon, pag maglalagay kang text, ganito lang yan. Baka dito. Mag-add ka lang dito ng button sa collapsible text. Katulad nitong dalawa. Ngayon, lagay tayo ng isang tool. So, yun natin bracing tool. Tapos, kailan tayo about sa bracing tool? O ano yung, ano yung tungkol sa kanya sa bracing tool? Kaya tayo sa website ko na isa. Bracing tool. Napin lang lang sa bracing tool. And bracing tool or bracing torch. Copy na lang natin. Para mabilis natin matapos yung text na gusto natin lagay. Bracing torch. Save lang natin siya. Publish. Then, gusto natin i-view. Ayan. View publish site. So, pag clinic natin siya, nalabas siya. Pag clinic natin, hinala natin siya ulit may kita. Ayan. Ganyan lang. Expand, collapse. Expand, collapse. Okay. Kung gusto nyo naman lagyan ng website nyo ng katulad nito, wait lang. Ito tayo sa akin. <clears throat> Ayan. Ilalagay tayo ng ng location. Dito lang yan. Sa insert location per map. Ayan. Tatype nyo lang dyan yung address. So, pwede rin kayo maglagay ng calendar. Tapos, dito sa website na to, pakita ko sa inyo na kompleto ko na. Ayan yung website. Pwede kayo maglagay na YouTube channel na dito or videos. Tapos, pwede kayo maglagay dito ng slides or slideshow. Dito lang. Click nyo lang yung side. Tapos, click nyo yung nagawa nyo slide. Click nyo lang tsaka insert. Ayan, ganyan lang. Diba? Tapos, next. Pwede rin tayo maglagay ng sheets. Ayan lang. Ayan, pwede ka mamili dyan sa sheets mo. Insert. Ayan. Tapos pwede ka rin maglagay ng forms mo yung mga nagawa mo. Mga mga question portion. Mga what. Yung mga multiple choice exam mo pwede mo lagay dyan. Okay, tapos na po tayo. Yun lang po. Maraming salamat.